This conference will now be recorded. So in our yesterday's class and day before yesterday's class, so we're understanding what is Pega and with Pega what type of projects we can do. Okay, so final game at the moment, Pega is used to develop internal applications of any organization. Suppose you have a city bank and organization discount. So city bank of main website and multiple internal applications. There can be one application related to their loan management and city bank internal credit card management application and there can be one application related to accounts okay and there can be one application related to salary management okay accounts or salary management or whatever so you have multiple internal applications so client and our engineers are under day one pega systems they license this company maybe e whole applications development and the company is done and development and other testing where a company key so you have to different different phases sometimes so consider you joined one company like gap jimmy so three months, four months, three months, maybe you have to join the company in the cap journey. So there, city bank and client have to sign up. So you have to do that. Maybe here, the manager or someone, he will try to ask you to develop this one. So I can't report it, first you have to get an application. So you have to do development. So you have to do this whole application. You have to do any requirements, any screens. You have to do screen one load design, screen two design, three, four, five. अन्य requirements day one मेरे estimates ही बाल, so estimates इच्छना तरवाता then sprint plan अन्य दे define होता होंगे based on that requirements and project work start होता होंगे, so maybe मे manager मे को का task इच्छा रहा अनको अंडे that is to design screen number one, so general का ये application का है ना starting registration है उन्होंने, अंदर ना suppose इपर मेरे हैदराबाद लो ना रो, मे को का credit card अपने credit card का वाला danger सर bank वेल्थर अकड़े अकड़े में होता थी मेरी डिटेल्स मतलब मेरे बैंक वाल किस तरह वाल में तो क्रेडिट कार्ड इश्यू जिस तरह आफ्टर थ्री मंथ्स सेम बैंक लोन है मेरे लोन कावल अनको आंटी सो आई एम ऑलरेडी हैविंग वन क्रेडिट कार्ड अकाउंट ना डेट आंटा मेरे देखरों दी मल्ली डेट इवन आंटी इवर सो दे विल अगेन आस्क � so that is the reason you could business and list value every time get latest information from the customer so screen one you put a registration a undali and that will quote church fine so as a developer mid so and so company john ayer and you could have me kitchen a task in the day accounts related portal of screen one development shaman so account number one low screen number one sorry account portal of screen one a development shaman are an account so general the screen one name on to the first name and of a text box include chairman or two last name age mobile number gender okay alternate email id so respect to screen number one registration of a good one baby so me range is taro so first name the drag and drop chest are last name drag and drop you only drag and drop chase you open design chase are an account so you screen with them design i pen a third water next day we manage remote not and day Please design registration page for loans application also on our okay so what range is there are only first name include chest there last name age mobile number even include chest there one secret code registration complete another water maybe me manager if he's asking you to develop the same for credit card portal you will do you will do the same and next application of code same way that you will do the same so what the middle the complete another about the last law you realize that you have done some repeated work and then you could ask screen number one me ranges are all e-portal local screen number one are they gonna chase and same design you could go to the number chase and same design you could go to me rather chase are gonna so some kind of repeated work luggage again instead of doing repeated work again and again if we can maintain this somewhere and use it for reusability okay Suppose we design along then called the city bank and the organization and then in the maybe application one application two application three application four or four or nine. So we could day one make it a task up today is screen development chairman up to whatever looks reusable for you. So first name last name even me all places to reuse out and I got them better if you can maintain in one common library. So first name, last name, age, mobile number, you look a common library laga on day, so could maintain chaser and condi. So all these things can be used into application one. 
same all these things we can use into application 2 maybe we can use into application 3 maybe application 4 you know? so ante meer development chesindi okka sare but implementation or usage matra multiple times avutunda so here reusability vastu meer earlier devel earlier style lo chesina meek output vastadi maybe ela chesina meek output vastadi but if you are following this kind of reusability path then best practice meer develop best practices implement chesinattu so oka application kanaka best practices tho develop aithe so then performance better untundi get my point then performance better untundi so as a developer meer first thing cheyalasindi entante meek ye task ichina paraledu adi front end designs part aina or back end back end part aina or database part aina reporting part aina whatever it is so first you have to understand meer chese work where applications lo kuda use avutada ledanu first meer avalochinchali scope antam you have to understand scope of your requirement and if it looks reusable in multiple applications you should not create it in its application em cheyali you have to maintain its in in a framework so library antamo technical ga framework antam get my point so whatever looks reusable create it in the framework so that those can be used in application 1 maybe 2 maybe 3 maybe 4 reusable to ostundi so me bank vallu maybe after 2 years inkoka kotta application start cheyadam annar ankonde so akkada kuda meeku registration page kavalsi vaste straight away ikkada ne ikkada use chesesukochu so ala kaakunda meer ila individual ga development cheskuntunna appudu idoka 3 hours time padthe everywhere 3 hours time padutundi kada almost like 10 15 hours same page design chesinatte untadu instead maintain everything in framework whatever looks reusable and use it into every applicable point that's it so ila meeru frameworks ni maintain cheskunte reusability vastundi and based on that deeniki unna best practices implement ayinattu okay so best practices implement ayinattu so every application kanaka meer best way lo cheste best way lo cheste there will be something called compliance score what is that compliance score every application ki compliance score anadu okati untundi so compliance score 100 percentage undali so ee percentage entante so ikkada ee application ni develop chese vallu chaala mandi undochu maybe today nenu chestanu tomorrow meer cheyochu third developer fourth developer so entha mandi work chestaru anadu point kaal ee application mottham best standards lo develop ayinda ledha anadi point so if it is not developed with best standards automatically score anedi reduce ayipothundi score kanaka reduce aithe performance padipothundi so ee application sarga develop avaledo ankonde even the output correct ga vachina sarga develop avakapothe so bank employees use chestunna appudu slow ga untundi kada almost like per day 100 members ni register cheyalasina time lo just oka 50 members ni register chesam ankonde so ee application enta slow ga unnattu and the city client vallu in the application trust cheyaru kada ante inka pega ni use chesi waste anukuntaru kada so andukane meer eppudaina best practices follow avvali oka vela follow avvakapothe you will get escalations from pega team pega team inch escalations vastayi ela vastayi ante ela vastayi ante or before that let me complete this statement so final ga what is framework framework is something where we will be maintaining all the reusable components so me design is me organization ankonde so deen kante oka framework unte manike reusability perugutunnatte kada so there will be one framework and deen kinda credit card application maybe loans application maybe accounts application ila unde ankonde ila unda ankonde so mimmalni as a developer is అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయమంటే ఏం చేస్తారు డే వన్ మీకు ఒక మాకప్ ఇస్తారు స్క్రీన్ నెంబర్ వన్ ఎలా ఉండాలి ఒక స్క్రీన్ షాట్ లాగా ఇస్తారు సో అకార్డింగ్ టు దాట్ మీరు చెక్ చేసుకుని సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్ ఓకే ఈమెయిల్ ఐడి ఇలా అన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి సో వాట్ ఎవర్ లుక్స్ రియూజబుల్ మీరు అది ఫ్రేమ్వర్క్లో మెయింటైన్ చేస్తే బెస్ట్ సో మీరు అన్నీ ఇక్కడే క్రియేట్ చేశారనుకోండి మీకు అవుట్పుట్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది 
అవుట్పుట్లో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు సో యాజ్ ఎ డెవలపర్ అన్ని ఇక్కడే చేస్తారు తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తారు అవుట్పుట్ సేమే సో అవుట్పుట్ ప్రాబ్లం లేకపోతే అవుట్పుట్ సేమ్ అయితే మనకి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కదా సో యాజ్ ఎ డెవలపర్ నేను డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏంటి టెస్టింగ్ అంతేనా సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు టెస్ట్ అనుకోండి మీరేం చేస్తారు బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్క్రీన్ షాట్ అండ్ విడ్జెట్ టేబుల్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని మీరు టెస్ట్ చేస్తారు అంతేనా మీరు టెస్ట్ చేస్తారు సో నేను డెవలప్మెంట్ చేసింది సేమ్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఆ స్క్రీన్ షాట్కి మ్యాచ్ అయితే నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కదా మీతో యాజ్ ఎ టెస్టర్ మీరు ఏం చేయాలి యాజ్ ఇట్ ఇస్ సేమ్గా కదా టెస్ట్ చేస్తారు సో ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ అయితే నాట్ ఎ ప్రాబ్లం కదా సో ఇప్పుడు మొత్తం అన్నీ ఇక్కడే క్రియేట్ చేసుకున్నాము బట్ ఇది కరెక్ట్ కాదనుకుంటున్నాము మరి ఎవరితో ప్రాబ్లం టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళతో మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు వాళ్ళు జస్ట్ అవుట్పుటే చూస్తారు అంతే ఓకే మేబీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు చూస్తారు బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళతో ఏమైనా ప్రాబ్లమా బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు కూడా దేల్ బి రన్నింగ్ బిహైండ్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్ సో ఎవ్రీథింగ్ టైమ్లీ జరుగుతుందా లేదా ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ప్రాపర్ బడ్జెట్లో నడుస్తుందా లేదా అవునా ప్రాపర్ బడ్జెట్లోనే ఉందా లేదా యాజ్ పర్ ప్రైస్ బిల్డింగ్ ప్లాన్ ఇదంతా కరెక్ట్గా నడుస్తుందా లేదా అంతే సో టెస్టర్స్తో ప్రాబ్లం లేదు ఎవరితో లేదు మరి ఎవరితో ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఎవరితో ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు మనం డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ అవుట్పుట్ కరెక్ట్గా వచ్చిన సరైన స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఇది ప్రాడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ప్రొడక్షన్లో ఏంటంటే సో సరిగ్గా ఫాలో అవ్వలేదు కాబట్టి పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ అంటే స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది సో స్పీడ్ తగ్గినప్పుడు ఈ క్లయింట్ నుంచి ప్రాబ్లం వస్తుంది అండ్ ఈ క్లయింట్ ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తారు యాజ్ ఎ డెవలపర్ మనల్ని బ్లేమ్ చేయరు అండ్ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయరు ఇక్కడ ఉన్న పెగా టీమ్ వాళ్ళని అడుగుతారు సో ఇంత లైసెన్స్ పెట్టి తీసుకున్న తర్వాత మీ అప్లికేషన్ ఇంత స్లోగా ఉంటే మాకు అసలు ఒక ప్రోడక్టే వద్దు అంటారు అవునా అప్పుడు లాస్ ఎవరికి పెగా వాళ్ళకే కదా సో ఇక్కడ మీరు యాజ్ అ సీటీఎస్ ఎంప్లాయీ ఆర్ సైడ్స్ ఎంప్లాయీ మీరు టూ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్ ఏదో ఒక డెవలప్మెంట్ చేసి మీరు వెళ్ళిపోతారు అంతేనా సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం అంతా క్లయింట్కి పెగా వాళ్ళకి వస్తుంది క్లయింట్ వద్దంటే మరి లాస్ వీళ్ళకే కదా సో అందుకని పెగా సిస్టమ్స్ టీమ్ నుంచి డే వన్ నుంచి ఒక పర్సన్ ఎప్పుడు మనతో ఉంటారు ఓకే సో మీరు డే వన్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ జరుగుతుంది గ్యాదరింగ్ జరుగుతుంది తర్వాత అనాలిసిస్ జరుగుతుంది తర్వాత ఎస్టిమేట్ సిస్టమ్ ఎంత టైం పడుతుంది ఒక రిక్వైర్మెంట్ కానీ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీటింగ్లో క్లయింట్ ఉంటాడు బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటాడు అండ్ డెవలపర్ మేబీ టెస్టర్ ఇలా అలాంగ్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ పెగా టీమ్ ఆల్సో వన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ పెగా సపోర్ట్ టీమ్ ఆల్సో హీ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆఫ్ అవర్ మీటింగ్స్ అండ్ ఇతని డ్యూటీ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్గా నడుస్తుందా లేదా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక మేనేజర్ ఉన్నాడు అనుకోండి సో మేనేజర్ కింద ఒక త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో మీరు ఒక టీమ్ మెంబర్ లాగా జాయిన్ అయ్యారు సో అండ్ సో కంపెనీలో సో మీరు డైలీ ఆలోచించేది ఏంటి మీకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు కంప్లీట్ చేశారు లేదు అంతేనా అంతే కదా మీకు ఇచ్చిన టాస్క్ ఏంటి ఓకే స్క్రీన్ వన్ డిజైన్ చేయమన్నారు నెక్స్ట్ డే టాస్క్ ఏంటి మేబీ ఈమెయిల్ ట్రిగర్ అవ్వాలన్నారు వాట్ ఎవర్ మీకు ఇచ్చిన టాస్క్స్ అన్నీ మీరు వన్ బై వన్ ఆర్ డే టు డే కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు సో ఇన్ దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ మీరు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అయ్యారా అవ్వలేదా అనేది ఇట్ ఈస్ యువర్ మేనేజర్ డ్యూటీ అంతే కదా మీ మేనేజర్ సపోజ్ నేనే మీ మేనేజర్ అయితే సో పర్సన్ వన్ వాట్ ఈస్ ద టాస్క్ గివెన్ ఫర్ యూ సో హౌ డిడ్ యూ డూ దిస్ సో ఇక్కడ ఎందుకు అన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసావు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ప్లీజ్ డిలీట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ క్రియేట్ ఇట్ హియర్ ఇలా కోడ్ రివ్యూ లాగా ఉంటుంది మీకు ఇచ్చిన టాస్క్ ఏంటి మీరు కరెక్ట్ వేలో చేశారు లేదని సమ్మే రివ్యూ చేస్తారు సో ఇలా రివ్యూ చేయడం అనేది డే టు డే పాసిబులా సో టుడే ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు మీరు చేశారు మేబీ మీ మేనేజర్ సాయంత్రం రివ్యూ చేసి కరెక్ట్ చేశారు అనుకుందాం టుమారో కూడా అదే జరుగుతుంది డే ఆఫ్టర్ టుమారో అదే జరుగుతుంది మేబీ వన్ వీక్ మీ మేనేజర్ లీవ్లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి మీకు ఇచ్చిన టాస్క్ మరి మీరు చేస్తారు కదా అండ్ అవి రివ్యూ ఎవరు చేయలేరు కదా వన్ వీక్ తర్వాత మీ మేనేజర్ మళ్ళీ వస్తే అతను పెండింగ్ టాస్క్తో అతను బిజీగా ఉంటారా లేకపోతే డెవలపర్ వన్ ఏం చేశాడు వన్ వీక్ మొత్తం ఆ టాస్క్ని నాకు చూపించు సో
అండ్ మేబీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ యూజ్ చేసాము అండ్ సిమిలర్ది మళ్ళీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాము అండ్ సిమిలర్ది మళ్ళీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాము అని చెక్ ఉంటుంది దానికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అది ప్రాపర్గా చెక్ చేసుకొని ఓవరాల్గా స్కోర్ అనేది అదే జనరేట్ చేసేస్తారు సో ఈ అప్లికేషన్కి స్కోర్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనుకోండి నథింగ్ టు వర్క్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ సో డెవలపర్స్ అందరూ పర్ఫెక్ట్గా చేసినట్టే మేబీ ఇఫ్ స్కోర్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆర్ సో ఓకే సంవేర్ తక్కువ ఉంటే దెన్ మీ మేనేజర్ డ్యూటీ ఏంటంటే స్కోర్ చెక్ చేసుకోవాలి స్కోర్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెవలపర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెవలపర్ నేమ్స్ లాగా ఉంటాయి సో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఎందుకు తగ్గింది అనేది డెవలపర్ నేమ్ విత్ సమ్ రీజన్ ఉంటుంది సో దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఫస్ట్ నేమ్ హియర్ అండ్ అగైన్ క్రియేటెడ్ ఫస్ట్ నేమ్ డూప్లికేట్ లాగా ఉంది ఇన్స్టెడ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ యూజ్ ఇట్ అన్నట్టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జస్టిఫికేషన్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వార్నింగ్ లాగా వస్తుంది సో మ్యా యువర్ మేనేజర్ కెన్ ఏబుల్ టు చెక్ ఫర్ దట్ వార్నింగ్ అండ్ హీ కెన్ కాల్ దట్ డెవలపర్ అండ్ హీ కెన్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ టాస్క్ గివెన్ ఫర్ యూ why did you follow this kind of things why can't you create it here so please rectify this and make sure score to be improved annattu so manager duty is to make it 100% ante so idi 100% kaakapothe then pega systems team nunchi manaki chaala escalations vastayi pega team vaalu nunchi chaala escalations vastayi enti adi so ikkadunna development team proper standards follow avvatledu that is the reason meeku future lo performance issues vastayi anedi client ni loop chesi mail pettestaru maybe 2 years 3 years tarvata ee system slow ga undi application run avvatledu ante aa mail proof teesukostaru ante overall the risk ever ikkada manager ke no ante no overall ga ee pega system person ever nadutaru ikkadunna development manager ni adugutaru ee manager malli ever nadutaru memmal le kada avuna so developer sorette ఇక్కడ ఐడి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉందో వాళ్ళని అడుగుతారు సో ఫైనల్గా పాయింట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డెవలప్ అయింది సో దానికి స్కోర్ అనేది ఉంటుంది వాట్ ఈస్ దట్ స్కోర్ నేమ్ స్కోర్ ఏమంటాం కాంప్లైంట్ స్కోర్ కాంప్లైంట్ స్కోర్ కాంప్లైంట్ స్కోర్ ఎంత ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ దాట్ సో సమ్ డెవలపర్ టెక్నికల్గా ఆపరేటర్స్ అంటారు దట్ ఐ టాక్లేటర్ సమ్ డెవలపర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెవలపర్ వాళ్ళు చేసిన బ్యాడ్ ప్రాక్టీసెస్ మొత్తం లిస్ట్ అవుట్ అవుతుంది అండ్ యూ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై దట్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ సపోజ్ ఈ డిజైన్ తీసుకోండి ఎవరి వన్ క్లియర్ సో ఫార్ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ ఎవరి వన్ క్లియర్ జస్ట్ డిస్కౌంట్ క్లియర్ లేటెస్ట్ మెసేజ్ చేయండి వాట్సాప్ ఓకే so this is our framework application maybe this is credit card this is accounts maybe this is loans idi mana structure ankonde so now tell me meer ikkada join ayyar so today oka company join ayyar appudu mee manager em antaru work on this credit card portal antaru ante kada so ade ee portal ankonde so meeku oka screenshot laaga kuda icharu so adu entante include first name last name age credit card amount credit card type ఇలా క్రియేట్ చేయమన్నారు అనుకోండి సో నౌ టెల్ మీ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు ఫ్రేమ్ వర్క్ అంతేనా రీజబుల్ కాబట్టి లాస్ట్ నేమ్ సి ఏజ్ ఏజ్ కూడా ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓకే క్రెడిట్ కార్డ్ అమౌంట్ క్రెడిట్ కార్డ్ అమౌంట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్ ఇక్కడ చేస్తాం అవునా ఇక్కడ చేస్తాం సో అలా కాకుండా ఈ రెండు కూడా ఇక్కడే చేసుకొని అవి ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోలేమా అవుట్పుట్ రాదా సో టెక్నికల్గా ఈ అప్లికేషన్ ఏమంటాం అనుకున్నాం ఫ్రేమ్ వర్క్ రీజబిలిటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ అంటాం అండ్ ఈ అప్లికేషన్స్ని టెక్నికల్గా ఏమంటాం అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్స్ అంటాం గెటింగ్ మై పాయింట్ సో మనం ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ అని అంటున్నాం కదా సో టెక్నికల్గా ఏమనాలి ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్స్ సో మీ ప్రాజెక్ట్లో ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తారు సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా రీయూజబిలిటీ అవ్వాలని అంతే కదా సో ఫ్రేమ్ వర్క్లో మెయింటైన్ చేసేవి సో ఎవ్రీ అప్లికేషన్లో యూజ్ అవ్వాలి లేకపోతే ఫ్రేమ్ వర్క్లు ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకోవడం సపోజ్ ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్ క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ ఇలాగే చేసామనుకోండి అవన్నీ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అవుట్పుట్ వస్తుంది 
అండ్ అవన్నీ మేబీ ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ యూజ్ చేస్తాం క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ అకౌంట్స్ ఎక్కడైనా యూజ్ అవుతుందా నో లోన్స్ ఎక్కడైనా యూజ్ అవుతుందా నో అగైన్ మీకు కాంప్లైన్ స్కోర్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పడిపోతుంది సమ్మర్ సమ్ ఫిగర్ పడిపోతుంది సో ఏంటంటే క్రెడిట్ కార్డ్ టైప్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ బట్ యూస్డ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వై కాన్ దోస్ టు బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ డైరెక్ట్లీ అనే రికమెండేషన్ వస్తుంది ఏంటి మీ పాయింట్ సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ వన్ పవర్ఫుల్ ఆల్గర్దమ్ టు చెక్ ఫర్ కాంప్లైన్ స్కోర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ okay fine so with this knowledge so tell me about this okay so first name last name age mobile number ila reusable akada create chestamo so credit card type anedi ikkade chestha antunnaru credit card number ane chestha antunnaru account type ane ikkade chestha antunnaru అకౌంట్ నెంబర్ ఓకే లోన్ అమౌంట్ లోన్ టైప్ అవన్నీ అవునా సో ఫైనల్గా వాట్ ఈస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే ఆల్ ద రీయూజబుల్ థింగ్స్ వాట్ వీ మెయింటైన్ అంతేనా సో వాట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్పెసిఫిక్ ఐటమ్స్ స్పెసిఫిక్ రూమ్స్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్స్ వాట్ ఎవర్ లుక్స్ స్పెసిఫిక్ అట్ దట్ పాయింట్ అక్కడ క్రియేట్ చేస్తే చాలు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి అనుకోండి సో పాన్ కార్డ్ నెంబర్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ పాన్ కార్డ్ కావాలి జనరల్గా సో పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఎక్కడ చేస్తారు ఫ్రేమ్ వర్కా లేకపోతే క్రెడిట్ కార్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కడ చేస్తారు ఫ్రేమ్ వర్క్ సో పాన్ కార్డ్ ఇక్కడ చేస్తే ఆబ్వియస్గా అది ఇక్కడ కూడా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అందా ఓకే ఫైన్ సో దిస్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రక్చర్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు మన బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆర్ సిటీ వాళ్ళు దే ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆల్సో దే ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆల్సో so city organization and we have created one framework and maybe three implementations you know credit card loans accounts so ipudu meer em annarante first name last name pan card number okay civil score ekku chestaru civil score civil score ante every bank application use avutundi so ikkada framework lo okena సో మీరు క్రియేట్ చేయాల్సిన ఫ్రేమ్వర్క్లోనే కదా ఓకే సో ఇలా త్రీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ రన్ అవుతున్నాయి అనుకోండి అండ్ నవ్ మన బిజినెస్ వాళ్ళు మన సిటీ వాళ్ళు సో ఇంకొక త్రీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కూడా చేయాలనుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఓకే మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఓకే మీకు ఏమైనా ఇన్సూరెన్స్ కావాలంటే ఏదో ఒక ఐసీఐసీ లంబోర్డ్ ఎక్కడికి వెళ్తారు కదా అక్కడ త్రీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి త్రీ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నట్టేనా సో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇవే అనుకోండి సో ఫస్ట్ త్రీ అప్లికేషన్స్ చేస్తారు అండ్ నౌ టెల్ మీ దీనిలో కూడా మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ కావాలి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ ఇవన్నీ కావాలి సో ఏం చేస్తారు దీని సో దీనికి నాకు ఇవి కావాలంటే ఏం చేస్తారు రియూజ్ అంటే దీనికి దీన్ని కనెక్ట్ చేసేసుకుంటే సరిపోద్ది అంతేనా అవునా కాదు సో ఈ త్రీ అప్లికేషన్స్ కూడా దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు ఏమై కరెక్ట్ ఆన్లైన్ ఎవరో అని ఎగ్రీ విత్ దిస్ టెర్మి సో ఆల్రెడీ త్రీ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఓకే మరి నో అంటే ఎలా వాట్ ఈస్ అదర్ అప్రోచ్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ అన్ అదర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లోన్స్ అండ్ దెన్ అసైన్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఓకే అదర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కావాలా సో అదర్ ఫ్రేమ్ వర్క్తో పని ఏంటి ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే అదర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కావాలంటున్నారు అదర్ ఫ్రేమ్ వర్క్తో పని ఏంటి సో ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కనెక్ట్ చేస్తే అక్కడ ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి నో డౌట్ కదా సో అక్కడ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ సిబిల్ స్కోర్ ఇవన్నీ ఇక్కడ యూజ్ అవసరమా సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సంథింగ్ లైక్ బ్యాంక్ ఐడి ఓకే బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఓకే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు సేవింగ్స్ టైప్ సో ఇవన్నీ బ్యాంక్కే కదా జనరల్గా సో ఈ త్రీ థింగ్స్ ఆర్ ఇలాంటి రీయూజబుల్ థింగ్స్ అని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాం వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇంప్లిమెంటేషన్ నో డౌట్ సో ఫార్ బట్ నవ్ కొత్తగా ఇన్సూరెన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ దీస్ త్రీ ఆల్సో టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అక్కడ ఉన్నవి మొత్తం యూజ్ అవుతాయి బట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోలేము కదా అవసరం లేదు కదా ఓకే సో నో యూస్ మేబీ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ కామన్గా అంటే పాలసీ నెంబర్ అనేది యూజబుల్ అయినా పాలసీ నెంబర్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ యూజ్ అవుతాయి సో అది కూడా ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ పాలసీ నెంబర్ చేసామనుకోండి 
అవి ఇక్కడ యూస్ అవుతాయా పాలసీ నెంబర్ బ్యాంక్లో ఎందుకు ఇన్సూరెన్స్కే కదా పాలసీస్ యూస్ అయ్యేవి సో ఈ త్రీ థింగ్స్కి సమ్ సెపరేట్ థింగ్స్ ఉంటాయి కామన్గా మేబీ ఈ త్రీ థింగ్స్కి సమ్ సెపరేట్ కామన్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా సో బెటర్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫ్రేమ్వర్క్ గెటింగ్ మై పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నామే అనుకోండి సో నా టెల్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ ఇవ్వాలి సో అవన్నీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఇక్కడ మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలా లేకపోతే ఏమైనా చేయొచ్చా చెప్పండి అవునా సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ న్యూ ఫ్రేమ్వర్క్ బట్ నా టాస్క్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు షో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ దీస్ థింగ్స్ సో ఇవన్నీ మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలా లేకపోతే కెన్ గుడ్ అయితే కనెక్షన్ కనెక్షన్ సో అదర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే యా ఇఫ్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంతే కదా సో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసినవి వేరే ప్లేస్లో యూజ్ అవుతాయని అనుకుంటే అసలు ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఎందుకు ఇంకా ఇట్ కెన్ నెవర్ బీ యూజ్ ఇట్ కెన్ నెవర్ బీ యూస్డ్ సో ఎవ్రీ టైమ్ పేరెంట్స్ నుంచే వస్తాయి డేటా ఎప్పుడైనా సో బిట్వీన్ టూ సిబ్లింగ్స్ లాగా డేటా ట్రాన్స్మిటింగ్ అనేది ఉండదు దట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ స్లోలీ విల్ కమ్ టు నో ఓకే సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ వన్ పేరెంట్ అండ్ దీస్ త్రీ ఆర్ చైల్డ్స్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఈ త్రీ చైల్డ్స్కి కూడా అదే పేరెంట్ని కనెక్ట్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న సమ్ థింగ్స్ ఇక్కడ యూజ్ అవ్వడానికి వేస్ట్ సో బెటర్ ఈ త్రీ థింగ్స్కి కామన్గా క్రియేట్ వన్ మోర్ పేరెంట్ నథింగ్ బట్ వన్ మోర్ ఫ్రేమ్వర్క్ సో ఇన్ దిస్ సినారియో ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్గా ఉన్నవి ఇక్కడ యూజ్ అవ్వవు కదా సో అంటే ఈ రెండు సిబ్లింగ్స్ ఏనా అంతే కదా ఈ రెండు సిబ్లింగ్సే కదా సో బిట్వీన్ సిబ్లింగ్స్ డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు అనుకుని జస్ట్ ఇప్పుడే అనుకుంటున్నాం స్టేట్మెంట్ సో ఇక్కడ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎవరితే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఫస్ట్ నేమ్ అగైన్ లాస్ట్ నేమ్ అగైన్ ఏజ్ అగైన్ సో ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తే దాని చైల్డ్ వన్ చైల్డ్ టూ చైల్డ్ త్రీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏమన్నా ఉంటే దాని చైల్డ్స్ వరకు యూజ్ అవుతాయి ఈజ్ ఇస్ రియల్లీ కరెక్ట్ is this really correct so e wing veru e wing veru so ikkada reusable anpinche ikkada create chestunaru and ikkada reusable anedi ikkada create chestunaru so ee six applications ki reusable ayyi kuda untayi kada first name everywhere use avutunda appudu danki em cheyali redundancy untundi adhe so ikkada structure wise em cheyachu ఇంకో కామన్ గా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో రియూజబుల్ ఐటమ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ కామన్ థింగ్ ఓకే సపోజ్ ఈ త్రీ థింగ్స్ బ్యాంక్ అనుకోండి మేబీ ఈ త్రీ థింగ్స్ ఇన్సూరెన్స్ అనుకోండి సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు బ్యాంక్ ఐడి అప్పుడు ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు బ్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంతేనా so where it should be used everywhere here if you wanted to create something like policy number insurance. somewhere here insurance framework and if you wanted to create like vehicle number the vehicle insurance aithe so the medical insurance is the property insurance vehicle number anedi create cheyandi ikkada chestaru ee implementation lo cheste chaalu avuna so if you wanted to create something like uh, type of loan adi ee implementation lo cheste chaalu antena now if you wanted to create like first name adi first name anedi every implementation is used so em chestamo better you maintain one more framework so inkoka framework maintain cheyali so structure ela undali this is main framework ankonde so this is like banking framework this is like insurance framework so ikkada implementations vastayi getting my point ila implementations vastayi so finally what i mean to say here is oka organization lo frameworks ennaina undochchane kada dan meaning based on our project complexity frameworks ennaina undochcha so based on those many frameworks reusability factor kuda alage untundi so meer asalu framework e lekunda anni implementations ila chesestanu ante chesukochu but meeke rework avutundi and overall ga score impact avutundi and performance issues vastai and you will be forced to again create new frameworks ante okay so ante every project lo framework anedi strongly recommended but it's not mandatory 
సో ఇది లేకుండా కూడా చేయొచ్చు అవునా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండెడ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఫ్యూచర్ రిఫరెన్సెస్ బాగా రిలీజ్ అవుతూ వస్తాయి సో టెల్ మీ అబౌట్ దిస్ సో దిస్ ఈస్ మెయిన్ ఎఫ్ డబల్యూ so this is bank fw on account and this is insurance fw so credit card application loans application accounts so maybe something like vehicle insurance medical insurance property insurance okay so if based on that ee ekkada create cheyalo meek clear ga ardham ayyadu so today me organization wal em decide chestunnaru ante vehicle insurance ipudu as of now vehicle insurance undi kada ee application both for two wheeler and four wheeler use chestunnaru ankonde ipudu maybe na bike oka insurance kavalante nenu em chestanu maybe icici insurance ko ikkada ku velthu akkada meere employee ankonde meer oka application use chestara so application id ankonde so i use chese application no two wheeler kada use chestunnaru four wheeler ki kuda adi application ankonde బట్ ఇప్పుడు మీ మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఏంటంటే క్రియేట్ వన్ సెపరేట్ అప్లికేషన్ ఫర్ టూ వీలర్ సెపరేట్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఫోర్ వీలర్ సో నౌ టెల్ మీ ఒక న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు అంతేనా ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కదా అది సో ఉన్నది సో ఉన్నదాన్ని ఫోర్ వీలర్ కింద మార్చేసి అండ్ ఇంకొకటి టూ వీలర్ కింద కొత్తది క్రియేట్ చేసుకుంటారు అంతే కదా టూ వీలర్ కింద క్రియేట్ చేస్తారు నౌ టెల్ మీ ఇన్సూరెన్స్ టైప్ అనే క్రియేట్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేస్తారు పాలసీ నెంబర్ ఎక్కడన్నారు ఇదేనా ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇన్సూరెన్స్ టైప్ అంటే అంటే ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అవునా ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ పాలసీ నెంబర్ ఓకే ఓకే మేబీ వెహికల్ నెంబర్ అయితే వెహికల్ నెంబర్ ఆర్ హాస్పిటల్ నెంబర్ ఎక్కడ చేస్తాం హాస్పిటల్ నెంబర్ అనేది కావాలంటే ఎక్కడ చేస్తాం మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ హాస్పిటల్ నెంబర్ ఓకే ఇక్కడ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ వెహికల్ నెంబర్ ఎక్కడ చేస్తారు ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లోన ఇక్కడ చేస్తాము ఇక్కడ చేసేది ఎందుకు జనరల్ గా ఇక్కడ ఎందుకు చేస్తాం జనరల్ గా ఎవరీ ప్లేస్ ఎవరీ చైల్డ్ లో రియూస్ అవుతదేమో అని అవునా ఎవరీ చైల్డ్ లో రియూస్ అవుతది సో మేబీ వెహికల్ నెంబర్ వెహికల్ ఇంజిన్ నెంబర్ వెహికల్ ఛాసెస్ నెంబర్ వెహికల్ టైర్ సైజ్ ఓకే వెహికల్ ఎయిర్ ప్రెషర్ సో వెహికల్ రిలేటెడ్ మొత్తం ఇక్కడే చేసుకుంటా అంటున్నారు డస్ దిస్ మేక్ సెన్స్ ఫర్ అస్ సో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తా అంతేనా అంటే ఇక్కడ చేస్తా అంటున్నారు ఇక్కడ చేసినవి నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కావాలి కదా అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ చేసుకోవాలి అంతేనా ఇది కరెక్టా మరి చెప్పండి ఓకే సో ఫోర్ వీలర్ ఒకటి ఉంది టూ వీలర్ ఒకటి ఉంది అండ్ హెవీ వెహికల్ కి ఇంకొక అప్లికేషన్ చేయమన్నారు అనుకోండి సో అప్పుడు మీరు ఇక్కడ కష్టపడి ఈ రోజు చేస్తున్నారు అండ్ తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో డూప్లికేట్ అవ్వ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు సో పాయింట్ ఏంటంటే సో అసలు ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తేనే ఈ రెండిట్లో యూజ్ అవ్వట్లేదు అనే స్టేట్మెంట్ మెయిన్ లో చేస్తారంటే ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ వాళ్ళకి కార్ టైర్ కి సంబంధం ఏంటి అంతే కదా షుడ్ నాట్ క్రియేట్ ఇట్ దేర్ సో ఇట్ అండర్స్టాండ్ స్కోప్ మీరు ఇచ్చిన ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి స్కోప్ ఆలోచించాలి ఇక్కడ వరకు యూజ్ అవుతుంది అనేది సో దీనికి దీనికి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనిపిస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వెహికల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ టూ వీలర్ ఇక్కడ ఫోర్ వీలర్ చేసుకోవచ్చా క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఇట్ షుడ్ బి యూస్డ్ హియర్ ఇట్ షుడ్ బి యూస్డ్ హియర్ అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ హెవీ వెహికల్ నాట్ అట్ ఆల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ ఉండవు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ కాంప్లెక్సిటీ దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ సెట్ సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ కాంప్లెక్సిటీ ఓకే మేబీ ఫోర్ వీలర్లో కూడా ఫోర్ వీలర్లో కూడా ఇంకా చైల్డ్స్ లాగా ఏమున్నాయి అనుకోండి సో ఫోర్ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ కూడా కాదు హెవీ వెహికల్ లాగా ఉందనుకోండి హెవీ వెహికల్ అంటే ఫోర్ వీలర్ ఒక కేటగిరీ సో టెన్ టైర్ ఒక కేటగిరీ మేబీ ట్వంటీ ఫైవ్ టైర్ ఒక కేటగిరీ ఇలా ఉందనుకోండి సో ఇవన్నీ ఇంకా మళ్ళీ మీరు స్పిట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు యూ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ లైక్ వన్ స్మాల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర
ओके हेवी वेहिकल के सो टू वीलर की हेवी वेहिकल दी कामन गेमल इन वेहिकल इंसूर अंड ओवराल इंसूर इला सो डिपेंग अपन युवर प्राजेक्ट कांप्लेक्सीटी फ्रेम वर्क इन उटिंग मई पाइंट आनल डिपेंग अपन युवर प्राजेक्ट कांप्लेक्सीटी अं दू और इंको चग्जापल चाहिए अर्थम मेरे इप्ड मन अंदर कल एबीसी अब बैंक स्टार्टी ओके सो इन मन अंदर कल मे बी हईदराबाद एबीसी ने बैंक स्टार्टक अं इन दिनारी मन डिडडे लेट गो वि पेग और पेग लैसको सो अकेशन क्रिएट टूडे मन जस्ट स्टार्टअप का बट्टी ओनली वील गो फर् लोन लोन इदा मे बी फ्यूचर डेवलपे क्रेडिट कार्डक अभी चुस्क अंत मन की इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंटेशन ऐस आफ नव कदा सो टूडे लोन स्टार्ट सो इन रिक्वर्मेंटे फस्ट नेम लास्ट नेम रिजिस्ट्रेशन इवन का सो इवन क्रिएटी फ्रेम वर्क अटे अप्लीकेशन की फ्रेम वर्क अवसरमा So, it's mandatory for creating a framework first and then it's it. not mandatory no no it's not mandatory it is recommended ante so ipu ee ee scenario teeskondi this is organization this is implementation ana ipu mana motto anta implementation development cheyalante so meer em antunaru or some people em antunaru abc teeskoni and ikkada framework okati create chestamo and ikkada loans application cheskuntam antunaru so ipu meeru फ्रेम वर्क इकड़के यूज चाहिए अवे इक्ट क्रिएटा अंत कदा सो मेटे अप्लीकेशन उद्धि फ्रेम वर्क यूज और डैरक्ट इकड़े यूज सो नव वाट आस्किंग इज़ फ्रेम वर्क रिकमेंडेड इन दिश और नो सो इन मन इप्ड मन इलागे चसा फ्रेम वर्क लेकिन अवसर लेकिन दट आपशनल अंदे मन की सो फ्रेम वर्क लेकिन एव्रीथिंग इकड़े चसा अंड इन फ्यूचर मे बी टू इयर्स तरह बिजनेस इंक्रीज वी वाटेड टू क्रिय क्रेडिट कार्ड अप्लीकेशन डिसड मन अंदर सो इन दट सिनार इकजन चेयरेंटे इकड़ना इक यूज अवने मैं पाइंट अंत अब मल्ल फस्ट नीचे चुस्काल मल्ल फस्ट नीचे अंड इन फ्यूचर इंकोट कावास वस्ते Again, only first thing is called. Then you will realize that better to maintain one framework. Understand? Right? So, if framework maintain is called, what is called is called. By the time we create one implementation, so framework ready to go on to the reusable things. Most of them easy to grab just go on. So, point in ten day, if you are having only one implementation, or if your structure is much more complicated, it is recommended to have at least one framework. At least. सो मे प्राजेक्ट कांप्लेक्सीटी बेस्ट मलिपल उ दट डिपेंड्स अपॉन युवर प्राजेक्ट डिजाइन सो विथ दिश मिम्मली इंटरव्यूस मे बी मत ने तरह इंटरव्यूस को वो सो एक्सपीरियंसर थ्री इयर्स फोर इयर्स अनेंटर सो वाले पेन अं पेपर इच्छे सो कैन यू प्लीज ड्रा अं षो युर अप्लीकेशन स्ट्रक्चर अटार ओके कैन यू प्लीज़ ड्रा अं षो अटार सो दा की मेरे This is my organization. This is my main framework. Can I just tell the names? Me put it. And this is like banking. This is like insurance. And this is like so. Ila of a structure is there. Is this your final structure or not? An adult or one more child? So S N R unconde. So this is credit card application. Da. So me bank lo me develop this na credit card application lo screen number one allow unde na under. सपोज इन बैंक वेलो जनरल आलोचि नीन बैंक एंप्लायी सो मेर क्रेडिट कार्ड का डैरक्ट क्रेडिट कार्ड किटेस्टारा का कदा सो दे आस्क फर् युवर पा कर्ड नंबर अंत यह अप्लीकेशन एलाजन वन टेक्स्ट बॉक्स आस्किंग फर् पा कर्ड नंबर आना सो पा कर्ड नंबर एंटर से सर्चे सिबिल स्कोर एद सो मे सिबिल स्कोर मे बी गुड उ सो मे टू लैक्स लिमट तो क्रेडिट कार्ड इव सो इंका बेस्ट इंको लिमट एक्सटेंड अव और पूर अच्छे लिमट तग्वच्छ और मरी पूर अच्छे असल नाट एलजिब रिजेक्ट अवच्छा रिजेक्ट अवच्छ अंत फंशनिटी उ कव्री क्रेडिट कार्ड अप्लीकेशन अवना कदा सो एव्री क्रेडिट कार्ड अप्लीकेशन फंशन उसे 
सो ई फंशन एंप्लीमें वन टू थ्री सब इकड़ सिबिल स्कोर अनेटी बैंक वाल डेटा ने का ये बैंक वालकना सो पान कर्ड तो सर्चे सिबिल स्कोर वस्तु थर्ड पार्टी मे बी आरबीआई लेकिन क्रेडिट अडवैजर वटर सो अच्छी डेटा वस्तु सो अच्छी डेटा अब सो so, अभी ऐक्चुअल मन अप्लीकेशन का आरबीआई अको एग्जापल आरबीआई अंत मन स्ट्रक्चर का अभी अवट आफ् अवर स्ट्रक्चर कदा सो अवर अप्लीकेशन ईज कनेक्टेड टू थर्ड पार्टी अप्लीकेशन and akkadi nunchi response vaste we are trying to consume that data ante na ante kada so me organization structure lo why did you not include this anadu sir okay maybe me the rb application anukondi this an example alante appudu meer em chestaru me application nunchi maybe hdfc valaku service istara avuna me application nunchi maybe sbi valaku service istara so maybe like access ila istara सो अंत दिन मीन एंटे वन अकेशन कैन हाव इनपुट अप्लीकेशन ऐस वेल अवटपुट अप्लीकेशन मन की वेरे प्लेस नीचे रिक्वेस्ट रावचु और मन वेरे वाली रेस्पास् रिक्वेस्ट इवच्छ सो मे बी हॉल स्ट्रक्चर इनपुट अप्लीकेशन अंड अवटपुट अप्लीकेशन ड्रा चेयर अद्तर सो ड्रा युर आर्गनजे स्ट्रक्चर अंत दिन मीन एंटे सो मन इंटरनल अप्लीकेशनसे सो आर्वी प्रोवैडिंग सर्वीस फर् अदर्स अभी इंक्लूड चेयरि मे बी मन के सर्वीस वा सो मन के सर्वीस वा इवन इंक्लूड चेयर सो दिश ऐस ए हॉल आर्गनजे स्ट्रक्चर अट ओके सो दी दी अकेशन स्ट्रक्चर अट मोता आर्गनजे स्ट्रक्चर अट अकेशन स्ट्रक्चर अने बिजनेस अंदेवा डे वन डिजन चाहिए As a developer, ऐस ए डेवलपर्वेमी टूड चाहिए अवसर उ सो मेर जॉन अ टाइम की अप्लीकेशन रेडी उठाइए डेवलप टाइम की सो इदंत एवर डिजन चारे आर्किटेक्चर मोतम बिजनेस अनलिस्ट वाले गेटिंग हेल्प फ्रम लीड्स ओके सो स्ट्रक्चर मोतम डिजाइन चस्टर स्वयं से कंपनी में जॉन आइन तरवा ओके यद अप्लीकेशन की ऐक्सर क्या डेवलपमेंट चेद अप्लीकेशन की ऐक्स इतारा and our respect to application ninchi meeru application structure ni chala easy ga identify chesukochu evvarni adagalsina avasaram ledhu so deeniki asla frameworks unnaya so enni frameworks unnai what is framework 1 what is second framework what is third parent fourth parent fifth parent ila anni meere only analyze cheyagalugutaru okay so how to identify number of frameworks ante kada and even meeku ईडी पास क्रििये टास्क इच्छेमी सो मेर स्ट्रेट वेस्टर असल इन चूस कदा सो बा फस्ट नेम अच्छे इकड क्रििये चलने मन अडरस्टा मे बी संथिंग लाइक पान कर्ड नंबर इकट्ठा और अकॉर्ंग टू दट एक्ट क्लारी वो सो स्ट्रक्चर इलास्ते सो आर्गनजे स्ट्रक्चर अभी ओन ऐडेंटिफाई चेयर बट अकेशन स्ट्रक्चर अनेजी ऐडेंटिफाई चे ओन एवरने अड़गा अवसर ले But organization structure tell you that you have to ask your manager to send organization structure. So while they give a word documento, PDF documento with charts to ister. So then we analyze this call. So my application suppose this my credit card application I am going to okay. So if I pan card number enter this submit this the so civil score will also know na. If submit this na puru. मन की डेटा रावटमने थ्री सिनारी उ जनरल डेटा रावटमने सो अभी मन ओन डेटा बेस नीचे डेटा रावच्छ ओन डेटा बेस नीचे डेटा रावच्छर टीसीएस कंपनी में जॉन अयर ओके अर्टल्स की ऐक्स उ कड़ना पोर्टल की ऐक्स इतार सो देर कैन बी संथिंग लाइक एंप्लायी सर्च एंप्लायी सर्च फंशनलिटी उ अगर फ्रेंड एंप्लायी ऐडी सर्चार सो वो डीटेल वस्ताए यह डीटेल टीसीएस डेटा बेस ना अंत कदा टीसीएस डेटा बेस ना वस्तु ना सैकंड सिनारी एटे सैकंड सिनारी एटे एंप्लायी नंबर ओके और एंप्लायी तो सो संथिंग लैक हेल्थ इंसूर अने सर्चे अटेड जॉन अो 
మీకు ఆ డేట్ నుంచి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికబుల్గా ఉంటుంది మేబీ ఫర్ యువర్ స్పౌస్ అండ్ కిడ్ ఇలా అందరికీ అప్లికబుల్ అవుతుంది సో ఇఫ్ ఐ సర్చ్ ఫర్ మై హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది సో యువర్ పాలసీ నెంబర్ ఓకే అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిపెండెంట్స్ అండ్ పర్ ఇయర్ అమౌంట్ ఎంతవరకు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ ఆఫ్ నో ఎంత క్లెయిమ్ చేస్తారు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి సో ఈ డీటెయిల్స్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్న టీసీఎస్ డేటాబేసా నో టీసీఎస్ వాళ్ళు వేరే థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్కి టైప్ అవుతారు సో అక్కడి నుంచి వచ్చినట్టేను సో థర్డ్ పార్టీ డేటాబేస్ అంటే సో ఎక్స్టర్నల్ డేటాబేస్ అయినా మనకు అది అంతే కదా ఎక్స్టర్నల్ డేటాబేస్ ఫైన్ థర్డ్ సినారీ ఏంటంటే థర్డ్ సినారీ it's some disturbance on the road okay okay fine so scenario 1 scenario 1 entante mana internal database nunchi data pulling out scenario 2 entante external database nunchi data pulling out maybe third scenario maybe meer credit card application example isukunte so pan card number enter chesthe naaku civil score vastundi so if we click on search button em avutundi okay if we click on search button rbi application to interact ayyame anukonde rbi vallu vaalla database tho data ni techukune kada manaki ikkada answer ichchadu avuna so ante pulling out data anedi three scenarios eppudaina internal database external database or external applications external applications vaalla database tho manam interact avvam vaallu interact avtaru manam just inter- external application then interact out so each and everything has to be mentioned in this application or organization structure so organization structure lo motta mention chali the organization maybe the main the banking the insurance and ikkada three implementations anukunte so deeniki internal database maybe deeniki external database maybe external application so idi mottam కలిపి ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటారు వాట్ యూ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ఆన్ యువర్ ఓన్ జనరలీ సో యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ మేనేజర్ టు షేర్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ దేల్ గివ్ యూ వన్ పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ అనలైజ్ ఎవర్ థింగ్ క్లియర్ సో వాట్ ఈస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ వాట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్న దానికి సో బేసిక్ ఐడియా అర్థమైందా సో ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈస్ సంథింగ్ వేర్ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ఆల్ ద రీయూజబుల్ కాంపొనెంట్స్ సో ఇన్సూరెన్స్ సారీ వాట్ ఈస్ అట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ implementation is something where we will be maintaining its specific elements specific components laga untai and general ga data cannot be shared between two implementations and data cannot be shared between two sibling frameworks sibling frameworks ante idi framework 1 idi framework 2 akkadi nunchi data vastadi akkadi nunchi data vastadi but between these two it is not at all possible సిబ్లింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ మధ్య డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఉండదు యాజ్ వెల్ యాజ్ సిబ్లింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ మధ్యలో కూడా డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఉండదు సో ఎవ్రీ టైమ్ డేటా ఇన్హెరిటెన్స్ మీనింగ్ డేటా ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ ఓన్లీ గెటింగ్ మై పాయింట్ పేరెంట్ టు చైల్డే వస్తుంది తప్ప చైల్డ్ టు పేరెంట్ అనే కాన్సెప్టే లేదు చైల్డ్ టు పేరెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఐ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ కన్స్టర్ దిస్ వన్ మేబీ ఇది మీ ఓకే సో కన్సిడర్ తెలుసుకో అండ్ దీని కింద ఇలా టూ చైల్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఏ బిసిఎఫ్ జి సమ్వేర్ స్ట్రక్చర్ లా ఉంది అనుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వాట్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ ఇన్ ఏ ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ట్రూ ఏనా వాట్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ ఇన్ ఏ ఇట్ షుడ్ బి యూస్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆఫ్ ఇట్స్ చైల్డ్ ట్రూ ఏనా కాదా ఓకే Yeah, okay. and whatever you create in c that can be used into d true enough no. sir no 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 and whatever no. you create in e yeah okay. whatever we create whatever we create in e so that can be used into d also true enough no no oh. sharing between siblings correct correct so if i create something in b 
that can be used in D and E. True enough? Yes. So similar, and below another D log is there. True enough, my friend. And if I create something in E, those can be used into B. True enough? Yes. Yes. Or no? Also. So the better mark the more to me. So every time inheriting from parents only. Suppose if my grandfather and so uncle. So this is your father. Maybe this is your uncle. Your father's brother and so uncle. And this is yourself. Maybe this is your brother. And we'll either cousin South or other. Okay. Okay. So whatever the income or property your grandfather is earning, are the at the end under the equal share of that? No. Under the access on to the other. And my grandfather earns this and then my father has authority on to the as well as my uh, uncle has also authority on to the. Similar ga my father earns this and the particular ga me ko my brother has also authority on to the. And if you are in generating some income, so then me the my brother has authority on to the. Hmm? Yes. My father has authority on to the. Hmm? Under the. My grandfather has authority on to the. No. no. So child lo unna vi apda ena parent ki vella do. So child lo na parent ki apda ki vella do. But from parent to child it is possible. Ante mere yen che se the me kids or me childs vai pe ultham dappa. It's not like reverse inheritance possible. Pai ki vella do. Parents ki vella do. So this you'll come to know slowly. After we creating everything, so inheritance, the types of classes, encapsulation, hoops, even yeah, the other. So there you'll come to know each and everything. Getting my point? Yes. Yeah. So finally, what are we understanding here is something about compliance score, and something about what is framework, and something like implementation. Implementation. And remember. As a developer, we keep put in a implementation applications can access on to. As a developer, we keep put in a implementation access can access on to the. What does that mean? This is main F W. This is banking. Maybe this is implementation alone. The account. Okay. So day one, we have a company join out there. We manager make each a task in day. So start working on this credit card application. It is make each a task. How not that? इधर मैं किचन टास्क करने को आऊँगा। So in that scenario, first name एकड़ क्रिएट चेस तो बेस्ट है। Main framework के ना? Main framework। अंते का तो। So if you wanted to create something here, मैं मैनेजर के लिए, so I wanted to create these things into main framework. Can you please provide access for this अन्य कोड अधू? Getting my point? So day one, okay, before that. Before that, let me explain about this. Okay, I'll talk. I'll give this statement later. So for now, what is framework? What is implementation? Something about compliance score and basic things. And day one, organization structure around Dali, application structure around Dali. Even the basic things choose to know. Okay, fine. Okay, so day one, my complete journey and tarvata first to me go ID password. Then I log in page. So, pegani first me install this tool. So, this particular login page also it contains some the same. So, just to get this login page, in challenge, so you have to install. So, pega software under install chesa ra. That's right. So, if pega software install challenge, laptop specifications in challenge. So, first thing, 8 GB RAM mandatory. 8 GB RAM mandatory. Maybe mere kind of kotha laptop purchase chadha man ankunte. So in that scenario, better 16 GB thesis kunte. Me ka speed very long to. So maybe initial kunchu investment ekko jaste. So 16 GB thesis ko galikte best. Ledo paata the existing unna wale 8 GB is also fine. Okay, and along with that hard disk type onto me. Hard disk type upper latest ko chhe ye laptop kai na SSD under. Okay. So SSD this kunte me kinka speed onto. So 8 GB plus SSD or 16 GB plus SSD the chala speed onto. Adhe maybe five years back or four years back old laptop saite hard disk type hoche si HDD onto. Okay HDD onto na chala chala slow onto compared to latest one. So kawala mere kotha this kolan kunte make sure it should be SSD and in kunchon better ke invest chhe thaman kunte 16 GB this kunte. Because every time use of the laptop, not only for pega, everything use of the laptop. Fine. 
అండ్ దట్టు ల్యాప్టాప్లో మీకు స్పేస్ అనేది మినిమం ట్వంటీ జీబీ ఉంటే చాలు హార్డ్ డిస్క్లోజ్ స్పేస్ సో ఎస్ఎస్టీ ఎంత కెపాసిటీ తీసుకోవాలంటారు సో వన్ ట్వంటీ ఆ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఆ లేదా వన్ టీబీ ఆ ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు సో పెగాకి మనకి జస్ట్ ట్వంటీ జీబీ చాలు ఓకే మేబీ టుడే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తారు రేపు ఒకటి ఎల్లుండి ఒకటి సో హార్డ్లీ మీరు వన్ టూ ఇయర్స్ వరకు చేసినా మ్యాక్సిమం ట్వంటీ జీబీ కంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు వరస్ట్ కేస్ ఐమ్ టాకింగ్ ఫోర్ ఆర్ ఇంకా వరస్ట్ కేస్ థర్టీ జీబీ వరకు స్పేస్ ఉండగలిగితే చాలు సో ఇది జనరల్ కామన్ అందరికీ ఉంటుంది నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చే ఆల్రెడీ మీకు చాలా మంది షేర్ చేసే ఉంటాను ఎవరికైతే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఫైల్ వచ్చిందో ఆ ఫైల్ మీకు ఫైవ్ జీబీ ఉంటుంది ఓకే సో గెటింగ్ మై పాయింట్ ఫస్ట్ మీకు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆ డౌన్లోడబుల్ ఫైలే మీకు ఫైవ్ జీబీ మెమరీ ఉంటుంది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీ ల్యాప్టాప్లో ఫైవ్ జీబీ అవుతుంది తర్వాత దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి చేసుకోవాలి అప్పుడు ట్వంటీ జీబీ వరకు స్పేస్ ఉంచుకోవాలి ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి స్లో స్లోగా సో ఇది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి సో ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ల్యాప్టాప్లో అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమేమి ఉండకూడదు ఆర్ ఏమేమి ఉండాలి సో దీనికి డీటెయిల్డ్గా వీడియో ఇచ్చాను మీ అందరికీ ఇచ్చాను సో ఎవరి దగ్గర అయితే లేదు స్టిల్ యూ కెన్ మెసేజ్ మీ సో ఇన్స్టలేషన్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ ఫైల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్స్టలేషన్ వీడియో మేబీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసినా మీకు ఉంటుంది సో ఈ రెస్పెక్ట్ టు థింగ్స్ ఉంటాయి అండ్ మేక్ ష్యూర్ మేక్ ష్యూర్ ఇదంతా విండోస్ ల్యాప్టాప్లోనే అవుతుంది సో మేబీ మీరు యాపిల్ యూస్ చేసిన మ్యాక్బుక్ యూస్ చేసిన సో అది డైరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేయదు సో మీరు అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యూస్ చేస్తే దానిలో మళ్ళీ విఎంవేర్ వర్చువల్ బాక్స్ ఆర్డిసి వేసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ యూస్ చేసుకోవాలి సమ్వేర్ రౌండ్ అబౌట్ ప్రాసెస్ సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇది విండోస్ సపోర్టెడ్ ఫైల్ అండ్ దట్టు కొంతమంది సో ఈ ఇదంతా లేకుండా క్లౌడ్తో యూస్ చేసుకోవచ్చా అని అడుగుతారు క్లౌడ్తో కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ లైక్ పర్సనల్ ఎడిషన్ కాబట్టి సో ఇట్ విల్ బి గివెన్ ఓన్లీ ఫర్ థర్టీ డేస్ సో థర్టీ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది బెటర్ యు గెట్ దిస్ సెటప్ రెడీ ఓకే మేబీ అంత దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది ఒకవేళ స్పెసిఫికేషన్స్ కరెక్ట్గా లేకపోతే యూ గెట్ ఇట్ అప్గ్రేడెడ్ అంతే సో హార్డ్లీ టూ థౌజండ్తో అయిపోతుంది సో ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేయించుకోవడం సో మేబీ లైక్ హార్డ్ డిస్క్ టైప్ అప్గ్రేడ్ చేయించుకోవడం సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీకు డెస్క్టాప్ రెడీగా ఉంటే ఆర్ ల్యాప్టాప్ రెడీగా ఉంటే సో ఇవన్నీ మీకు పర్మనెంట్గా ఉంటాయి ఓకే సో వన్స్ యూ డౌన్లోడ్ ఇదంతా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకున్నాం కదా సో వన్స్ యూ డౌన్లోడ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ సో ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం కూడా హార్డ్లీ వన్ అవర్ అయినా టైం పట్టచ్చు సో వన్ అవర్ అయినా టైం పట్టచ్చు అండ్ ఇన్స్టలేషన్ అంతా అయిన తర్వాత మీకు ఇలా ఒక పెగ సర్వర్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఎవరైతే వీడియో చూసారో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో వీళ్ళందరికీ అందరికి ఐడియా ఉంటుంది లేకపోతే ఒకసారి నాకు మెసేజ్ చేస్తే పంపిస్తాను నాకు నా ప్రాబ్లం ఓకే సో ఇన్స్టలేషన్ మొత్తం అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఏమవుతుంది అంటే మీకు బ్రౌజర్లో ఈ పేజ్ వచ్చేస్తుంది సో మొత్తం ల్యాప్టాప్ సెటప్ రెడీ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత సర్వర్ రన్ అయ్యి ఈ హోల్ వన్ అవర్ ప్రాసెస్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్లో ఈ బ్లూ లాగిన్ పేజ్ వచ్చేస్తుంది గెటింగ్ మై పాయింట్ బ్లూ లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది సో ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ జనరేట్ అయినట్టేనా దాని మీనింగ్ సో నేను పెగా సర్వర్ రన్ చేస్తూ ఉంటే ఈ యూఆర్ఎల్ జనరేట్ అయ్యి నాకు రన్ అవుతుంది ఏమై కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు నేను ఈఆర్ఎల్ కాపీ చేసి మీకు వాట్సాప్లో పెట్టాను అనుకోండి ఓకే మీకు సో మీకు మీ ల్యాప్టాప్లో డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనుకుంటున్నారా రాదా సో ఇలా ఈఆర్ఎల్ నేను డైరెక్ట్గా మీకు పంపించేస్తే మీరు ఇన్స్టాలేషన్ ఏమి చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇది హిట్ చేస్తే వస్తుంది అనుకుంటున్నారా సో డైరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ క్లౌడ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బట్ క్లౌడ్ అయితే ఓన్లీ థర్టీ డేస్ వరకే ఉంటుంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఓకే సో ఫర్ నౌ మేబీ నేను మీకు ఈఆర్ఎల్ ఇచ్చినా మీరు ఏం చేసుకోలేరు ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ సో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సర్వర్ రన్ చేస్తే ఇదే ఆ సర్వర్ సర్వర్ రన్ చేస్తే ఈ యూఆర్ఎల్ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ యూఆర్ఎల్ నేను కాపీ చేసి ఇది యాక్చువల్లీ గూగుల్ క్రోమ్ ఓకే వేరే బ్రౌజర్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్లో ఇది హిట్ చేస్తే నాకు గ్లూ పేజ్ వస్తుందా రాదా అర్థమైంది క్వశ్చన్ అర్థమైంది సో ఈ యూఆర్ఎల్ని వేరే బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసి హిట్ చేస్తే వస్తుందా మీకు పంపిస్తే
సో జస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ ఒక్కటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో రియల్ టైంలో మేబీ మీరు టుడే ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ మేనేజర్ మీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు సో ఆ ల్యాప్టాప్లో జస్ట్ టూ జీబీ ర్యామే ఉంది అనుకోండి మీరు మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సో ఐ వాంట్ దిస్ టు బి అప్గ్రేడెడ్ ఫర్ ఎయిట్ జీబీ ఓకే అండ్ వాట్ సాఫ్ట్వేర్ వాట్ వర్షన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఓకే సో దీని ట్వంటీ జీబీ స్పేస్కి ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి వస్తుందేమో కదా సో ఇలాంటిది ఏ మాట్లాడినా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అనేది స్ట్రైట్ అయితే అర్థమైపోతుంది సో మీరు మొత్తం నేర్చుకుంటారు టెక్నికల్లీ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని అక్కడ ఇలాంటి సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అడిగితే మీరు నాట్ అట్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అని ఊరికి అర్థమైపోతుంది అంటే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే రియల్ టైంలో అసలు ఇన్స్టలేషన్ కాన్సెప్టే ఉండదు సో రియల్ టైంలో అసలు ఇన్స్టలేషన్ కాన్సెప్టే లేదు సో స్ట్రైట్ అవే మీకు ల్యాప్టాప్ ఇచ్చిన తర్వాత యువర్ మేనేజర్ హ్యాస్ టు గివ్ వన్ యూఆర్ఎల్ ఫర్ యూ సో ఆ యూఆర్ఎల్ ఇస్తే మీరు ఆ యూఆర్ఎల్ ఏ బ్రౌజర్లో హిట్ చేయండి మీకు ఇది వచ్చేస్తారు ఓకే ఎందుకు ఎలా జరుగుతుంది ఇదంతా సో ఇప్పుడు నా యూఆర్ఎల్ ఐ మీన్ లైక్ యూఆర్ఎల్ నా ల్యాప్టాప్లో ఎక్కడ హిట్ చేసినా వస్తుందంటే ఆ సర్వర్ రేంజ్లో ఎక్కడైనా ఉన్నట్టే కదా సిమిలర్గా ఇప్పుడు సిటీ క్లైంట్ తీసుకోండి సిటీ క్లైంట్ పెగా సిస్టమ్స్ దగ్గర లైసెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళ నెట్వర్క్లు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు ఇన్స్టలేషన్ చేసిన తర్వాత మేబీ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది అనుకోండి టెస్టింగ్ టీమ్ ఇండియాలో ఉంది అనుకోండి మేబీ సమ్ అదర్ టీమ్ జపాన్లో ఉంది అనుకోండి సో వీళ్ళందరూ ఒకటే క్లయింట్ నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అవుతారు సో మేబీ మీరు ఇండియాలో కంపెనీ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు కదా ఆ ల్యాప్టాప్ని మీరు ఏం చేయాలంటే హౌ టు కనెక్ట్ టు క్లయింట్ నెట్వర్క్ అనేది మీరు అడగాలి మీ మేనేజర్ని సో విపిఎన్ ఉంటాయి టోకెన్ ఐడీస్ పింగ్ ఐడీస్ విఎంవేర్ ఇలా చాలా ఉంటాయి సో అంటే మన ల్యాప్టాప్ని క్లయింట్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆ క్లయింట్ సర్వర్లోకి మనం వెళ్ళిపోయినట్టే సో అప్పుడు అక్కడ జనరేట్ అయిన యూఆర్ఎల్ ఆ నెట్వర్క్లో ఎవరు యూజ్ చేసినా వర్క్ అవుతుంది సో రియల్ టైంలో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఫర్ యూఆర్ఎల్ అంతే కానీ యూ షుడ్ నాట్ సే లైక్ మై ల్యాప్టాప్ ఇస్ టూ జీబీ ఆర్ టెన్ జీబీ ఆర్ ఎస్ఎస్డి లేదు ట్వంటీ జీబీ స్పేస్ లేదు సో ఇవేమి మాట్లాడకూడదు ఓకే ఏది మాట్లాడినా మీరు టెక్నికల్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అయినా సో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అనేది వెరీ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అని అర్థమైపోతుంది ఓకే సో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టలేషన్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం పర్సనల్ ఎడిషన్లోనే ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఈ లాగిన్ పేజ్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇంకా అంత సేమే సో ఇప్పుడు మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అయినా ఆర్ ఆఫీస్ పర్సనల్ ఎడిషన్ అయినా బోత్ ఆర్ సేమ్ ఇన్స్టలేషన్ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే డిఫరెంట్ ఓకే సో డే వన్ ఏం చేయాలి మీరు యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ మేనేజర్ అబౌట్ దిస్ యూఆర్ఎల్ అబౌట్ దిస్ యూఆర్ఎల్ ఓకే డెవ్ యూఆర్ఎల్ అంటాం దీన్ని ఆ యూఆర్ఎల్ హిట్ చేసిన తర్వాత హియర్ ఐల్ గెట్ దిస్ లాగిన్ పేజ్ హియర్ ఐల్ గెట్ దిస్ లాగిన్ పేజ్ సో ఎనీ డౌట్స్ ఎనీ వన్ సో మన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు ఆస్క్ ఆన్లైన్ డౌట్స్ ఎవరికైనా క్లియర్ సో గెటింగ్ దిస్ లాగిన్ పేజ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అసంతే సో ఫర్ దట్ ఇక్కడైతే మనం ఇన్స్టలేషన్ చేస్తున్నాం అక్కడ వెంటది ఏమి ఉండదు సో ఆఫ్టర్ యూ గెటింగ్ దిస్ మీ మేనేజర్ మీకు యూఆర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఐడి పాస్వర్డ్ కూడా కావాలి కదా ఐడి పాస్వర్డ్ కూడా కావాలి అండ్ టెక్నికల్గా ఈ ఐడి పాస్వర్డ్ని ఏమంటామంటే టుడే మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి సిటిఎస్లో మీకు ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి ఇస్తారా సో మీకు ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి వస్తుంది అండ్ తర్వాత మీరు ఒక క్లయింట్కి అసైన్ అవుతారు సిటీ క్లయింట్ అనుకోండి సో ఈ సిటీ వాళ్ళే కదా ఈ పెగా లైసెన్స్ అంతా తీసుకునేది అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ మొత్తం ఈ ప్రోడక్ట్ మొత్తం సిటీఎస్ వాళ్ళదా సిటీ వాళ్ళదా పెగా సిటీ వాళ్ళది సిటీ వాళ్ళది అండ్ ఇక్కడ ఐడి పాస్వర్డ్లో మీ సిటీఎస్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంటర్ చేస్తానంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు సపోర్ట్ చేయదు సో ఏం చేయాలి సో ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ టు క్లయింట్ నెట్వర్క్ మేబీ మీరు ఈ క్లయింట్కి డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అయినా ఇలా వెండర్షిప్ అంటే థర్డ్ పార్టీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నా వాట్ ఎవర్ మీరు సిటీ ఎంప్లాయీ అయినట్టే మేబీ వెండర్ ఎంప్లాయీ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీ సో ఇన్ ఫర్ దాట్ సిటీ వాళ్ళు ఆర్ ఏ కంపెనీ వాళ్ళైనా మీకు క్లయింట్ ఐడిని ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తారు సో క్లయింట్ ఐడి ఏ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనుకోండి ఓకే క్లయింట్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ ఈ క్లయింట్ ఐడి క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీ
సో ఈ పెగా అప్లికేషన్ లో ఎవరెవరైతే లాగిన్ అవుతారో ఎవరి వన్ ఇస్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆపరేటర్ ఎవరి వన్ ఇస్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆపరేటర్ సో ఈ పెగా అప్లికేషన్ ఎవరెవరు లాగిన్ అవుతారు జనరల్ గా జనరల్ గా ఎవరెవరు లాగిన్ అవుతారు what is that first day one applications create cheyal ante evaru anukunnam applications developer chestara business analyst vaadu ante business analyst vaadu login avvali kada first thing login ayina tarvata they may create four frameworks and 20 implementations edo vaallelo create chestara ante vaallu login avutunnatte kada so applications mottham create ayina tarvata next developers manavega development cheyali అంటే డెవలపర్స్ లాగిన్ అవుతారా డెవలప్మెంట్ మొత్తం చేస్తాం డెవలప్మెంట్ మొత్తం చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి టెస్ట్ చేస్తారు సో టెస్టింగ్ యూఏ అనుకోండి సో టెస్టింగ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత యూఐటి యూఐటి అంటే రియల్ బ్యాంక్ సో రియల్ యూజర్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు కూడా లాగిన్ అయ్యి టెస్ట్ చేసుకుంటారు యూఐటి తర్వాత ప్రీ ప్రోడ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రోడ్ సో ప్రొడక్షన్లో సారీ ఇక్కడ రియల్ యూజర్స్ వస్తారు అంతేనా రియల్ యూజర్స్ వస్తారు సో ఇలా హూ ఎవర్ ఈజ్ లాగింగ్ ఇన్ అండ్ సమ్టైమ్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కూడా ఉంటారు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ కంపెనీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు వెల్ దే వేర్ దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ లిజనర్స్ మే బి డిప్లాయ్మెంట్ రిక్వెస్టర్ సెషన్స్ సో ఎన్ని రిక్వెస్టర్స్ వస్తున్నారు సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్మిన్ టాస్క్ వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటారు సో ఇలా చాలా మంది లాగిన్ అవుతారు అండ్ హూ ఎవర్ ఈస్ లాగింగ్ ఇన్ ఇన్ టువర్ పెగా అప్లికేషన్ వాళ్ళని ఏమంటాం ఆన్లైన్ చెప్పండి ఆన్లైన్ వాళ్ళు చెప్పండి హూ ఎవర్ ఈస్ లాగింగ్ ఇన్ టు పెగా వాళ్ళని ఏమనాలి ఆపరేటర్స్ అంతేనా కదా ఆపరేటర్స్ అనాలి సో మీరు కంపెనీలో ఈరోజు జాయిన్ అయితే మీ మేనేజర్ మీరు అడగాల్సింది ఏంటి సో కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్ మీ డెవలప్మెంట్ యుఆర్ఎల్ ఫస్ట్ కదా అడగాలి కెన్ యూ ప్లీజ్ క్రియేట్ ఆపరేటర్ ఐడి ఫర్ మీ అన్నట్టు క్రియేట్ అని అడగాలి సో నేను మీ మేనేజర్ అయితే మీకు ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే సో ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తామంటే మీరు లాగిన్ అవటం అన్నట్టే కదా లాగిన్ అవుతారు సో కన్సిడర్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఇప్పుడు మీరు ఒక పెగా అప్లికేషన్లో ఇదే కదా యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ అయ్యారు అనుకోండి నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఏం వస్తుంది అనుకుంటున్నారు జనరల్గా నెక్స్ట్ లాగిన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది అనుకుంటున్నారు యాజ్ ఎ డెవలపర్ కాబట్టి సంథింగ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో లాగా ఉంటుందా వేర్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ చేసేటట్టు ఉండాలి కదా సో దాన్ని డెవ్ స్టూడియో అంటాం గెటింగ్ మై పాయింట్ ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ అవుతారు యాజ్ ఎ డెవలపర్ కాబట్టి మీ హౌ టు డెవలప్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఏమీ చేయాలి కాబట్టి డెవ్ స్టూడియో అది నేను ఒక టెస్టర్ అనుకోండి సో నాకు కూడా సేమ్ లాగిన్ పేజే వస్తుంది నాకు కూడా సేమ్ లాగిన్ పేజే వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయితే నాకు వచ్చే స్క్రీన్ ఏంటిది నెక్స్ట్ మీకు వచ్చినట్టు డెవ్ స్టూడియో వస్తుందా సో ఖచ్చితంగా డెవ్ స్టూడియో అయితే రాదు కదా ఏం వస్తుంది సంథింగ్ అవుట్పుట్ స్క్రీన్ లాగా వస్తుంది ఆర్ నేను ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అనుకోండి ఈరోజు మార్నింగ్ బ్యాంక్ వచ్చాను సో ఈ అప్లికేషన్ లో నేను లాగిన్ అయ్యి క్రెడిట్ కార్డ్ రిక్వెస్ట్ అన్ని రైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయితే నాకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ వచ్చేది ఏంటది డెవ్ స్టూడియో అయితే కాదు ఏం వస్తుంది సంథింగ్ అవుట్పుట్ స్క్రీన్ అంటే యాజ్ ఎ డెవలపర్ మీరు డెవలప్ చేసిందంతా నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ లాగా కనిపిస్తుంది అవునా సార్ అవుట్పుట్ లాగా వస్తుంది సో దాన్ని టెక్నికల్ గా యూజర్ పోర్టల్ అంటారు గెటింగ్ మై పాయింట్ సో డెవలపర్ లాగిన్ అయితే వచ్చే స్క్రీన్ ఏంటి డెవ్ స్టూడియో అదే రియల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ రియల్ యూజర్స్ లాగిన్ అయితే వాళ్ళకి వచ్చే స్క్రీన్ ఏంటి ఏంటది యూజర్ పోర్టల్ యూజర్ పోర్టల్ అంటాం so if you now tell me testing team what login at em ostundi asala testers ante evaru so testers ante real employees ki real users ki ela ostundo vaallu test chese vaallena ante kada ipudu meer oka test anukon meer em chestaru so nenu as a developer mottham development chesindi meer according to that output correct vachindo chootame kada everything performance gaani lekapothe meeku in terms of users ki ela undo adhe kada అంటే వీళ్ళకి వచ్చే స్క్రీన్ ఏంటిది మరి యూజర్ పోర్టల్ కాదా టెస్టర్స్ ఏం వస్తుంది యూజర్ పోర్టల్ అయినా కాదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజర్ పోర్టల్ గెటింగ్ మై పాయింట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజర్ పోర్టల్ మరి ఇప్పుడు ఈఏటి వాళ్ళకి ఏం వస్తుంది ఈఏటి అంటే ఎవరు రియల్ యూజర్స్ టెస్ట్ చేయటానికి టెస్టింగ్ వాళ్ళు సో వాళ్ళకి ఏం పోర్టల్ కాబట్టి సేమ్ అగైన్ 
user portal getting my point so user portal and you put business and list wall gameus cheppandi business and list wall login em chestaru business and list wall login em chestaru as i told you applications create chestunnaru ante some kind of development work kada ante vaalu em raavali dev studio getting my point some kind of dev studio laga vastadi and administrators administrators login aithe Hmm? so they have to get something like admin studio okay admin studio laga untundi admin studio ante so completely related to yeah so completely related to requester sessions or session ids or maybe something related to listeners so deeniki related ga admin studio vastam and there will be one more thing called managers okay so ever ever aithe login avtara a list lo managers kuda untaru managers ante మన ఆఫీస్ లో వర్క్ చేసే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ కాదు ఓకే ఓకే మన ఆఫీస్ లో వర్క్ చేసే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ కాదు సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక టీమ్ మెంబర్ అనుకోండి మీరు లాగిన్ అయితే వచ్చేది డెవ్ స్టూడియో మీ మేనేజర్ లాగిన్ అయితే అతనికి డెవ్ స్టూడియో కదా అవునా కదా అతనికి డెవ్ స్టూడియో బట్ ఇప్పుడు రియల్ యూజర్స్ లాగిన్ అయితే ఇప్పుడు నేను క్లర్క్ అనుకోండి బ్యాంక్ లో సో నాకు ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది so our screen to maybe in a credit card application or somewhere register chestam after that ma manager than approach cheyal kada bank manager approach cheyal kada so bank manager ki naaku screen okate na where where different so he should approve or he should reject or some extra options untai kada so managers ku vache screen em antam ante manager portal get my point so dev studio user portal admin studio manager portal four types of roles in pega interest adutar okay what are the roles in pega and entity so entity developer anukuntunamu inka users anukuntunamu admin inka managers so technical ga ee developers ante so ikka developers e kaadu business analysts vallandaru kuda ostunnaru kada technical ga villani authors antar authors what are the roles in pega ante four roles authors users admin manager four roles in pega this is what you have to understand so now tell me if i am a tester joining company so today is my first day ankonde nenu oka tester aithe ma manager na corporate id create chestara what is the role role enti online vallu cheppandi so if i am a tester my manager has to create one operator id with what role tell me online em role undali user profile user role user role and if you are a developer me manager me change chestaru author role author role okay this is what you have to understand so there will be four types of roles author admin user managers so you put me మేనేజర్ ఉన్నారు అనుకోండి అతనికి ఏం ప్రాబ్లం మీరు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు మీకు డెవ్ స్టూడియో అంటే అవతర్ రోల్ అంటున్నారు మీ మేనేజర్కి ఏం రోల్ ఉంటుంది అగైన్ అవతర్ సో రియల్ బ్యాంక్ మేనేజర్స్ మాత్రం మేనేజర్ రోల్ సో రియల్ బ్యాంక్ మేనేజర్స్ మాత్రం మేనేజర్ రోల్ ఓకే ఫైన్ సో ఇప్పుడు అవతర్ లాగిన్ అయితే అతనికి అవుట్పుట్ స్టూడియో అవుట్పుట్ డెవ్ స్టూడియో నేను యూజర్ లాగిన్ అయితే యూజర్ పోర్టల్ అయినా ఎడ్మిన్ లాగిన్ అయితే ఎడ్మిన్ స్టూడియో మేనేజర్ లాగిన్ అయితే మేనేజర్ పోర్టల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సో ఫాలో అవుతున్నారు ఎవరు వన్ ఆన్లైన్ టెల్ మీ సో దిస్ ఈస్ మై స్క్రీన్ హ్యాస్ ఆఫ్ మై కన్సిడర్ కన్సిడర్ ఈ రోజే మన ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి సో ఈ రోజు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయితే ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేది ఎవరు సో ఇప్పుడు సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు పెగా సిస్టమ్స్ దగ్గర లైసెన్స్ తీసుకుని ఇది ఇన్స్టాలేషన్ చేయించారు ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వాల్సింది ఎవరు ఎవరు లాగిన్ అవ్వాలి కదా లాగిన్ అవ్వాల్సింది ఎవరు బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి దే విల్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ తర్వాత డెవలపర్స్కి ఐడీస్ వస్తాయి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కి రియల్ యూజర్స్కి మేనేజర్స్కి అంతేనా అంటే ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వాల్సింది బిఏ వాళ్ళు సో బిఏ వాళ్ళు అన్నప్పుడు సపోజ్ నేనే ఆ బిఏ అనుకోండి నేను లాగిన్ అవ్వాలంటే నాకు ఐడి పాస్వర్డ్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు మరి 
మీరు జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు మీరు జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు మీ మేనేజర్స్ మీకు చేస్తారు సో ఇప్పుడు మీ మేనేజరే ఫస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి ఆర్ నేనే ఫస్ట్ పర్సన్ అనుకోండి ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ టు లాగిన్ కదా సో ఐడి పాస్వర్డ్ నాకు క్రియేట్ డిఫాల్ట్ యూజర్ ఆర్ డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ ఉంటుంది సో పైగా వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐ మీన్ లైక్ అయిపోయిన తర్వాత సో దే విల్ గివ్ వన్ డిఫాల్ట్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఆ డిఫాల్ట్ ఐడి పాస్వర్డ్ తో ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే నేను బిజినెస్ అనలిస్ట్ అయితే నేను లాగిన్ అవుతాను లాగిన్ అయిన తర్వాత లాగిన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐ విల్ చేంజ్ దట్ పాస్వర్డ్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఆపరేటర్ ఐడి ఫర్ మీ ఫర్ మై ఓన్ అండ్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఆపరేటర్ ఐడి ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ తర్వాత మీరు మీ టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ క్రియేట్ చేసుకుంటూ అలా చేంజ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఓకే ఫైన్ సో ఇప్పుడు నేను సంథింగ్ ఇలా ఏబిసి సంథింగ్ ర్యాండమ్ ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి లాగిన్ క్లిక్ చేసి నాకు నెక్స్ట్ ఏమైనా స్క్రీన్ వస్తుందా లేకపోతే రాంగ్ పాస్వర్డ్ అన్న వ్యాలిడేషన్ సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ నాకు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఏమైనా వస్తుందా ఇన్వాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ సో ఇన్వాలిడ్ అంటే యా లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అని వచ్చింది ఎలా వచ్చింది సో ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేసింది ఐడి పాస్వర్డ్ సో సంథింగ్ రాంగ్ ఎంటర్ చేస్తే ఇన్వాలిడ్ అని వచ్చింది సో కరెక్ట్ ఎంటర్ చేస్తే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ వెళ్ళిపోయేది కదా అంటే నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేసే వాల్యూ కరెక్టా కాదని సమ్వేర్ రెఫరెన్స్ చూసుకునే వస్తుందా ఎక్కడి నుంచి సో రెఫరెన్స్ ఎప్పుడైనా ఏంటి రెఫరెన్స్ ఎప్పుడైనా ఏంటి డేటాబేస్ ఏ నోదర్ ఆప్షన్ సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అంటే డేటాబేస్ అంటే నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ సో దేర్ మైట్ బి మల్టిపుల్ టేబుల్స్ టేబుల్ వన్ టేబుల్ టూ టేబుల్ త్రీ ఇలా ఉంటాయి ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ సో వన్ పర్టికులర్ టేబుల్ తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన ఐడి అండ్ మేబీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ గా అదో చెక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెస్పాన్స్ వస్తుంది సో ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్ అయితే నాకు నెక్స్ట్ డెవ్ స్టూడియోనో లేకపోతే అడ్మిన్ స్టూడియోనో వాట్ ఎవర్ లేకపోతే ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ అని వస్తుంది అంతేనా ఇన్వాలిడ్ డీటెయిల్స్ అని వస్తుంది సో ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ జరుగుతున్నట్టేనా డేటాబేస్ ఇంట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ కదా ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ రన్ అవుతున్నట్టు ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ అండ్ వాట్ టేబుల్ అని అడుగుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ అంటారు యాజ్ ఎ టోల్ యూ మీరు క్వైరీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ అది ఏ టేబుల్ ఆ క్వైరీ ఏం జనరేట్ అవుతుంది ఎంత టైం పడుతుంది అనేది తెలియాలి ఎందుకంటే నేను ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అనుకోండి నేను ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఒక క్లర్క్ అనుకోండి ఓకే సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లాగిన్ విత్ మై ఐడి పాస్వర్డ్ అది చాలాసేపు రొటేట్ అవుతూనే ఉంది అంటే ఏంటి చాలా స్లోగా రన్ అవుతుంది అన్నట్టే కదా సో కరెక్ట్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఒకవేళ రాంగ్ అయితే ఇన్వాలిడ్ అని వచ్చేసారు బట్ అది చాలాసేపు లోడ్ అవుతుంటే దెన్ మా బ్యాంక్ మేనేజర్ నేను మా బ్యాంక్ మేనేజర్ అయితే చెప్పగలిగేది మా బ్యాంక్ మేనేజర్ కంప్లైంట్ ఇస్తే మా మేనేజర్ ఏం చేస్తారు ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్ వాళ్ళకి ఐఎమ్ టేకింగ్ విత్ టెక్నికల్ టీమ్ అని అంటారు అవునా సో టెక్నికల్ టీమ్ అంటే ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్ అంటే మనం అందరం ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్ అయితే దెన్ ఈ ఇష్యూ మనకు వస్తుంది మన ఇష్యూ మనకు వస్తుంది నవ్ నేను మేబీ నేను మీ మేనేజర్ అయితే ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ టు వర్క్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఇష్యూ సో ఇష్యూ ఏంటంటే లాగిన్ అవుతుంటే సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాంగ్ టైమ్ టు లోడ్ దీన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు సో ప్లీజ్ ఎనాల్ ఎనలైజ్ దిస్ అని అంటే ఏం చేస్తారు మీరు ఏం చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ బటన్ వాలిడేషన్ వస్తే ప్రాబ్లమ్ లేదు వాలిడేషన్ అంటే ఎర్ర మెసేజ్ వచ్చింది అంటే ఈజ్ ఎంటరింగ్ రాంగ్ డీటెయిల్స్ అని స్ట్రైట్ గా క్లోజ్ చేసేవచ్చు బట్ వాడు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేశాడు ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాంగ్ టైమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంత ఓకే ఇట్స్ టేకింగ్ లాంగ్ టైమ్ సో యాజ్ అన్ డెవలపర్ మీరు ఎనాలిసిస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆన్ దిస్ బటన్ క్లిక్ సో వాట్ ఈస్ ద ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ ఓకేనా ఏ టేబుల్కి హిట్ అవుతుంది and how much time load time antam so how much time it is taking so if it is taking more than 2 milliseconds or if it is take like 20 seconds ila check cheskoni manam our performance report isthe chaala so finally what i mean to say here is e table name and sql query and loading time ivanni background lo meer telusukovali tappa queries files navasaram ayya so what is the table holding all the list of operator ids an adutar din getting my point so idi mana database table ankonde
సో అంటే ఇక్కడ ఐడి పాస్వర్డ్ కరెక్టా కాదని ఫస్ట్ టేబుల్లో చెక్ చేసుకోవాలా అండ్ తర్వాత ఆ ఐడి వాడు డెవలపర్ అనేది ఏదో ఉండాలి కదా డేటాబేస్ టేబుల్లోనే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెయింటైన్ ఇన్ డేటాబేస్ టేబుల్ అండ్ ఆ టేబుల్ నేమ్ ఏంటంటే పిఆర్ అండర్ స్కోర్ ఆపరేటర్స్ ఎట్ మై పాయింట్ సో పిఆర్ అండర్ స్కోర్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఈ అప్లికేషన్ నుంచి యాక్సెస్ అయ్యే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేటర్ డేటా ఈ టేబుల్లో ఉండాల్సింది ఓకే సో ఈ అప్లికేషన్ ఎవరెవరు యాక్సెస్ అవుతారో మేబీ ఒక హండ్రెడ్ డెవలపర్స్ ఓకే అండ్ మేబీ ఫిఫ్టీ టెస్టర్స్ ఫిఫ్టీ యుఎటి టెస్టర్స్ మేబీ లైక్ థౌజండ్ రియల్ యూజర్స్ సో థౌజండ్ మేనేజర్స్ వీళ్ళందరూ ఆపరేటర్స్ అయినా వీళ్ళందరూ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు కదా సో ఎవ్రీ ఆపరేటర్ షుడ్ బి లైక్ అండ్ వన్ రికార్డ్ ఇన్ టు వాట్ టైమ్ పిఆర్ అండర్ స్కోర్ ఆపరేటర్స్ ఓకే పిఆర్ అండర్ స్కోర్ ఆపరేటర్స్ సో వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ అనేది తెలియాలి అండ్ ఈ టేబుల్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కాలమ్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద రెస్పెక్ట్ కాలమ్ నేమ్స్ అనేవి స్లో స్లోగా అర్థమవుతాయి ఓకే స్లోగా అర్థమవుతాయి అండ్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్కి మేబీ ఇప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తున్నాం అది పెగాతో సో పెగా కాకుండా ట్రెడిషనల్ వేతో చేసిన లేకపోతే పైతానో సేల్స్ ఫోర్ సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏది యూస్ చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరేజ్ మ్యాండేటరీ కదా అంటే డేటాబేస్ మ్యాండేటరీ కదా అండ్ ఇప్పుడు పెగాలో జనరల్గా డేటాబేస్ అంటే ఏంటి కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ సో మన పెగా డేటాబేస్లో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టేబుల్ వన్ సచ్ టేబుల్ ఈస్ దిస్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ పిఆర్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్ సో ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ పిఆర్ యాజ్ ద ప్రిఫిక్స్ ఆర్ పిసి యాజ్ ద ప్రిఫిక్స్ ఆర్ పిఆర్ ఫోర్ యాజ్ ద ప్రిఫిక్స్ సో డేటాబేస్లో చాలా టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని టేబుల్స్ పిఆర్తో స్టార్ట్ అవుతాయి అండ్ సమ్ టేబుల్స్ పిసితో స్టార్ట్ అవుతాయి ప్రిఫిక్స్ అండ్ సమ్ టేబుల్స్ పిఆర్ ఫోర్తో స్టార్ట్ అవుతాయి దీనికి ఏముంది పిఆర్ఏనా దీనికి పిఆర్ఏ కదా so why some table starts with pr why with pc you are doing the interview so why operators table is having pr only why it can't be pc underscore or pr4 underscore you are doing so even you make a slogan to know what you come to know so finally today's point end and what is the table holding operator id is pr operators okay so remaining things will continue tomorrow so for now we are just understanding what is framework what is implementation how the structure can be okay and as a developer day one mere em em cheyal anedi and in between how to install this pega anedi kuda chustunnamo and hmm? roles okay so ever ever login avagalutar and what are the roles of pega portal and what is the table holding all these things so each and every point chala chala important maybe mere non it aina ఆర్ ఐటీ వాళ్ళైనా ఎవ్రీ పాయింట్ మీకు చాలా కొత్తగా ఎలాబరేట్గానే ఉంటుంది సో మేక్ షూర్ యూ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో ఎవ్రీథింగ్ ఓకే పాయింట్ టు పాయింట్ చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా వినాలి అండ్ డ్యామ్ షూర్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది ప్రొవైడెడ్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తేనే కోడింగ్ లాగా ఏమి ఉండదు సో యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఎవ్రీథింగ్ వెల్ ఫైన్ సో విల్ కంటిన్యూ టుమారో సో క్లియర్ ఎవరి వన్ ఎనీ డౌట్స్ online people good to close any doubts okay okay fine so whoever has decided you can just message me based on that you will get all the recordings and other things yeah thank you thank you everyone then we can doubt now indeed